নমস্কার ওবোম্যান ফাউন্ডেশন আয়োজিত শ্রদ্ধেয়শ্রী যুগল কিশোর মুখোপাধ্যায়ের লেখা দ্য প্র্যাকটিস অফ দি ইন্টেগ্রাল যোগা উইথ কোপিয়াস হিন্টস ফর দ্য ফিলগ্রিমস অফ দ্য পাথ এই যে পূর্ণ যোগের ওপর লেখা এই যে বিখ্যাত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বইটি তার উপরে পাঠ এবং আলোচনার যে আমাদের অনুষ্ঠান তাতে যারা সমবেত হয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পূর্ণযোগের পথে যারা অগ্রসর হতে চান তাদের পক্ষে এই অমূল্য গ্রন্থটি বিশেষ সহায়তা প্রদান করে আমরা সেই গ্রন্থটি পাঠে যুক্ত রয়েছি বর্তমানে সপ্তদশ অধ্যায় আমরা পড়ছি দ্য কংকোয়েস্ট অফ সেলফ উইল অ্যান্ড দি এনথ্রোনমেন্ট অফ দ্য ডিভাইন উইল ব্যক্তি ইচ্ছার ওপরে বিজয় এবং দিব্য ইচ্ছাকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা আমরা যখন আমরা প্রায় অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা গত দিনে যে বিশেষ অংশটির আলোচনাতে যুক্ত ছিল সেখানের খুব স্পষ্ট যে নির্দেশ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রের মতো সেটির পুনরুল্লেখের ভেতর দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি মা বলেছেন টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি বাই দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন অল এলস ইজ ফলসুড উইচ মাস্ট ভ্যানিশ খুব স্পষ্ট এই কটি কথা খুব সহজ কথা বক্তব্যে কোনো জটিলতা নেই কিন্তু জীবনে এই যে পাঁচটি বিষয় এদের প্রতিষ্ঠিত করা এক নিরন্তর সচেতন আন্তরিক এবং একাগ্র সাধনার ভেতর দিয়ে সম্ভব শুধুমাত্র ভগবানের জন্যেই আমরা রয়েছি অর্থাৎ ভগবানকে পাবো বলে ভগবানকে চাইছি বলে ভগবানকে জানব বলে আমরা রয়েছি আমাদের অস্তিত্বের মূল বিষয়টি হচ্ছেন ভগবান এবং এই যে আমরা রয়েছি এটি ভগবানের জন্যেই আমরা রয়েছি তিনি আমাদের অস্তিত্বগতভাবে অবস্থিতির বিষয়টিকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন সহায়তা করছেন সেই জন্য আমরা রয়েছি এই দুটি বিশ্বাস যখন আমাদের ভেতরে অত্যন্ত দৃঢ় এবং উজ্জ্বল হয় তখন আমরা বুঝি যে তাহলে আমরা যে থাকব আমরা যে বাঁচব আমরা যে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকব তার উদ্দেশ্য একটিই হবে অনলি ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন ভগবানের সেবার জন্য আমরা বাঁচব আরেকটু যখন আমরা এগোব তখন আমরা দেখব টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন আমরা নিজেরাই ধীরে ধীরে দিব্যত্বে ভগবানে ভগবত্তাতে রূপায়িত হব আমাদের আমরা হয়ে উঠব ভগবান হয়ে উঠব অল এলস ইজ ফলসুড উইচ মাস্ট ভ্যানিশ এর বাইরে যা কিছু তা সমস্তই মিথ্যা এবং তা যত দ্রুত সম্ভব ভ্যানিশ করে যাবে অর্থাৎ চলে যাবে বিলীন হয়ে যাবে তো এই যে বিশ্বাসগুলি এই যে স্তম্ভগুলি বিশ্বাসের যে স্তম্ভ 
এগুলো যখন সম্পূর্ণ হবে এই স্তম্ভগুলোর ওপরে আমার বিশ্বাসকে যখন উপযুক্তভাবে আমি স্থাপন করতে পারব তখনই আমার ব্যক্তি ইচ্ছার ওপর বিজয় সম্পূর্ণ হবে এবং তখনই দিব্য ইচ্ছাকে উপযুক্তভাবে চেতনার ভেতরে প্রতিষ্ঠিত করা হবে তো এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মায়ের এই অসাধারণ মন্ত্র সমজে বাণী তার ভেতর দিয়ে যুগলদা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন আমরা যখন ব্যক্তি ইচ্ছার কথা বলি তখন আমাদের ভেতরে একটা ইচ্ছা শক্তির কথা আসে উইল পাওয়ার এই যে উইল পাওয়ার আমাদের ভেতরের যে ইচ্ছা শক্তি সাধনাতে এর একটি সুনির্দিষ্ট জায়গা আছে সুনির্দিষ্ট স্থান আছে এই বিষয়টিতে আমরা পরের অধ্যায়ে যুগলদার বিস্তারিত আলোচনা পাব কিন্তু এখানে যুগলদা বলছেন একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের ভেতরকার যে ইচ্ছা শক্তি বা উইল পাওয়ার তার সঙ্গে যেন আমরা আমাদের সেলফ উইলকে মিলিয়ে না ফেলি গুলিয়ে না ফেলি এই যে টোটাল অ্যাবসেন্স অফ সেলফ উইল আমরা যখনই বলছি অর্থাৎ ব্যক্তি ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি তার মানে এই নয় যে আমার ভেতরে যে ইচ্ছা শক্তি রয়েছে সেই শক্তিকেই বাদ দিতে হবে জগদা বলছেন যে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বিভিন্ন সাধক অনেক সাধক যেখান থেকেই তারা তাদের সাধনা শুরু করুন না কেন তারা এই দ্বন্দ্বের ভেতরে পড়ে যে অফারিং ওয়ান্স উইল টু দ্য ডিভাইন অ্যান্ড অ্যাবডিকেশন অফ ওয়ান্স উইল ইট সেলফ অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে ওয়ান্স উইল নিজের ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছাকে ভগবানকে দেওয়া আর ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দেওয়া এ দুটো কিন্তু এক নয় এটি আমরা গত দিনের আলোচনাতে পেয়েছি এটি আজকে আরেকবার মনে করে নেওয়া যেখানে দুটি বিষয় এসেছে কর্মের প্রতি একটা উদ্যোগ বা একটা প্রেরণা আমরা যখনই যে কোনো কাজ করতে যাই তার একটা উদ্যোগ ভেতর থেকে প্রথমে আসে একটা জেনারেলাইজড প্রোননেস টুয়ার্ডস এ ওয়াক টু বি ডান স্বাভাবিক একটা প্রবণতা একটা ভেতরের প্রেরণা যে কোনো একটি কাজ করতে হবে এরকম একটা কর্ম প্রেরণা যাকে বলে এই কর্ম প্রেরণার মূলে আছে উইল পাওয়ার আমার ভেতরে যে ইচ্ছা শক্তি রয়েছে সেইটি এটি যদি পরিচালিত হয় এটি যদি কোনো একটি রাজসিক উদ্যোগ বা প্রেরণা হিসেবে কাজ করবার জন্য কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হয় তাহলে কি হয় বলছেন অবস্কিওর ইম্পালশনস অফ ভাইটাল ডিজায়ার্স আমাদের ভেতরে কিছু কিছু বাধ্যতা থেকে যায় সেই বাধ্যতাগুলো তার স্বরূপ বোঝা যায় না সেগুলো কোনো না কোনোভাবে এই যে কর্মের প্রতি রাজসিক উদ্যোগ বা প্রেরণা তাকে শক্তিশালী করে তোলে 
ইচ্ছাশক্তি ছাড়া তো সাধনার পথে এগোনো যাবে না এবং যখনই ইচ্ছাশক্তি রাজসিক উদ্যোগ বা প্রেরণার ভেতর দিয়ে প্রযুক্ত হতে শুরু করবে তখনই তার মধ্যে প্রাণসত্তার স্তরের যে দুর্বোধ্য বাধ্যতা ছিল সেগুলো প্রবেশ করে তাকে একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ প্রদান করবে যে অভিমুখ সত্যিকারের সাধনার দিকে আমাদের সাধারণত নিয়ে যায় না এই যে ঘটনাটি এইটি হচ্ছে আসলে সেলফ উইল ব্যক্তি ইচ্ছা মনে করা যাক যে আমরা আসন্ন শীতের জন্য যারা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষ অর্থনৈতিক অসুবিধে রয়েছেন তাদের এই আসন্ন শীতের জন্য শীত বস্ত্র দান করবার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণভাবে যাদের জন্য আমরা ভেবেছি তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক একটি বিষয় এই বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে বা এই দিকগুলো এই কাজের নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এসেছে শুধু যদি এই বিষয়টি থাকতো এই বিষয়টিতে এসেই যদি সমস্ত এই জাতীয় সেবামূলক প্রকল্প এই সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করে বাস্তবায়নের পথে যেত তাহলে অসুবিধে ছিল না কিন্তু অসুবিধে কোথায় হচ্ছে অসুবিধে হচ্ছে যে এই যে কিছু মানুষ যাদের বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভেবে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছি ধীরে ধীরে এটি একটি অনুষ্ঠান হয়ে উঠছে উঠছে বা উঠেছে বা ওঠে অর্থাৎ তার জন্য একটা বড় মঞ্চ সেই মঞ্চে সুসজ্জিত সেই মঞ্চে খুব চমৎকারভাবে যে সমস্ত শীতবস্ত্র আমরা বিতরণ করব সেগুলোকে রাখা আছে ডিসপ্লে করা আছে অর্থাৎ যাতে সকলে দেখতে পান এবং সেই অনুষ্ঠানের জন্য আমরা কোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি তার হাত দিয়ে ওই শীতবস্ত্র আমরা বিতরণ করব এইভাবে ধীরে 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 একটা আনুষ্ঠানিকতার চেহারা আমাদের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করছে এই যে আনুষ্ঠানিকতার চেহারা গ্রহণ করছে উদ্যোগটি ক্রমশই এইখানে এই উদ্যোগের অন্তরালে ক্রিয়াশীল যে শক্তি সেই শক্তির রাজসিক প্রকৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অর্থাৎ ওই কাজটি যেন একটি উপলক্ষ মূল লক্ষ্য হচ্ছে ওই কাজের ভেতর দিয়ে যারা ওই কাজটির সংগঠক তাদের একটা ইমেজ তাদের একটা খ্যাতি তাদের লোকে চিনবে এই বিষয়টি ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে যে কারণে ওই যে কথাটি এখানে বলা হয়েছে রাজসিক এলান ফর অ্যাকশন এবং এর জন্য দায়ীকে অবস্কিওর ইম্পালশনস অফ ভাইটাল ডিজায়ার্স প্রাণসত্তা থেকে এইসব ডিজায়ার্স আসছে এবং এদের সপক্ষে আমরা অনেক যুক্তিও জোগাড় করে নিচ্ছি কীরকম সব যুক্তি যুক্তি হচ্ছে যে এইভাবে যদি অনুষ্ঠানটিকে আমরা গড়ে তুলি তাহলে এটা দেখে আরও অনেকে এই জাতীয় প্রকল্প রূপায়নে আগ্রহী বোধ করবে এটাও হচ্ছে আমাদের ভেতরের যে অবস্কিওর ইম্পালশন তাকে ওই 
রাজসিক উদ্যোগের ভেতর দিয়ে একটা চেহারা দেওয়া একটা দানের চেহারা দেওয়া আসলে আমাদের যে উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই ধরনের তথাকথিত সামাজিক কাজ বলতে আমরা যে কাজগুলোকে বুঝি সোশ্যাল ওয়ার্ক তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য যে প্রেরণা আমাদের ভেতর দিয়ে ক্রিয়াশীল তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি তার ভেতরে একটা ডিভাইন ভাইব্রেশন রয়েছে সেই ভাইব্রেশনটি এরকম যে এই উদ্যোগের ভেতর দিয়ে আমি আমাকে আমার কাজকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করার একটা সুযোগ পেয়েছি কিরকম টু এক্সিস্ট অনলি ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন এভরি ওয়াক দ্যাট আই ডু অন দিস ওয়ার্ল্ড will become a service for the divine if each and every walk is done in accordance with the true vibration of the divine that has made it attractive that has made us attracted towards that walk এই উদ্যোগের ভেতরে দিব্য স্পন্দন সেটি আমরা এই জাতীয় কাজ যে করছি তার জন্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে যদি সেই অগ্রগামিতা অবশেষে এই রকম একটা রাজসিক দেখনদারিতে পরিণত হয় তাহলে ওই অবস্কিওর ইম্পালশন আমাদের ভেতরে প্রাণসত্তার মধ্যে যে জটিল বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোই এর মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে এই জায়গাতে যুগলদা আমাদের খুব স্পষ্ট করে পার্থক্য করে দিচ্ছেন যে কোন কাজটি বা কিভাবে করলে সেটি সেলফ উইলের দ্বারা সম্পন্ন না হয়ে ডিভাইন বেলের দ্বারা সম্পন্ন হবে এবং এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন যুগলদা সেটি হচ্ছে বিবেক অর্থাৎ এনলাইটেন ভাও অফ ডিসক্রিমিনেশন যাতে আমরা যে কোনো কাজ তাকে আলাদা করতে পারি কিসের থেকে এই কাজটি কি is driven by is driven according to my fancy or impulsive desire অর্থাৎ আমার খেয়াল অথবা আমার ভেতর থেকে যে একটা কামনা যা একেবারে ভয়ঙ্কর ভাবে এমন আবেগগত একটা জোর আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছে যে এটা করতেই হবে এই রকম একটা উৎস থেকে এই কাজের বিষয়টি আমার কাছে এসেছে নাকি সিনসিয়র অ্যান্ড ইম্পার্সিয়াল অ্যাকশন নাকি এটি আমার ভেতরকার অত্যন্ত আন্তরিক এবং নৈব্যক্তিক অ্যাপ্লিকেশন নৈব্যক্তিক একটি প্রয়োগ কিসের অফ মাই এনলাইটেন্ড পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন বিবেক আমার ভেতরে যে বিবেক রয়েছে যা একটা সমুজ্জ্বল ফ্যাকাল্টি আমার কাছে যা আমাকে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে সেইটির থেকে এসছে অতএব এই জায়গাটি যুগলদ আমাদের বলেছেন আজকে আমরা যেখান থেকে আমাদের আলোচনা শুরু করছি সেখানে সেটি আমরা গতদিনেও একটুখানি স্পর্শ করেছিলাম আজকে বিশেষ করে সেই জায়গাটি থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হচ্ছে সেখানে যুগলদা বলছেন যে দিস ইজ হোয়াট ইজ কলড দি অফারিং অফ দ্য ওয়েল এইভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে নিবেদন করতে পারি 
ভগবানের কাছে অ্যান্ড দ্য সাধক হ্যাজ টু স্টার্ট ইজ সাধনা উইথ দিস অফারিং এই নিবেদনের ভেতর দিয়ে সাধকের সাধনার সূচনা ঘটবে এই যে আমরা নিবেদন করছি অফার করছি ভগবানের কাছে এই অফারিং বা নিবেদন খুব সার্থক হয়ে ওঠে বা এই নিবেদন সম্পূর্ণ হয় বা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল হয় কিসের মাধ্যমে যে কোনো নিবেদন সহায়তা প্রাপ্ত হয় প্রার্থনার ভেতর দিয়ে এইখানেই প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজকে শ্বাস প্রশ্বাস রক্ত সঞ্চালন প্রতি পদক্ষেপ প্রত্যেকটি বাক্য উচ্চারণ ভাবনার প্রত্যেকটি বিভঙ্গকে ভগবানকে অফার করব শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই তো হবে না একে রূপায়িত করতে হবে রূপায়নের জন্যে দুটো জিনিসের প্রয়োজন প্রথম হচ্ছে অভ্যাস অর্থাৎ এই বিষয়টিকে ভগবানের কাছে নিবেদন করবার অভ্যাস তৈরি করতে হবে কারণ এতদিন তো তা ছিল না এতদিন আমার নিজের কাজ ছিল অহং সেই কাজ সম্পন্ন করেছিল এখন সেটিকে আমাকে দিতে হবে ভগবানের কাছে সুতরাং এই অভ্যাসটি তৈরি করতে হবে যে দিস ইজ নট ফর দি লিমিটেড এক্সিস্টেন্স মার্কড অ্যাজ মি দিস ইজ ফর দ্য ডিভাইন এখানে হচ্ছে অভ্যাসের একটা পরিবর্তন দ্বিতীয় প্রত্যেকটি কাজকে সমর্পণ করতে গেলে মনে রাখতে হবে এই যে দুটি জায়গা অভ্যাস এবং স্মরণে রাখা এই দুটি কাজ সম্পন্ন হয় প্রার্থনার ভেতর দিয়ে আমরা যখন প্রার্থনার কথা দেখি প্রার্থনার বিষয়গুলি আমরা যখন দেখি আমরা দেখি আমরা সেই প্রার্থনার ভেতর দিয়ে একটা একটা আমাদের ইচ্ছাকে জানাই আমরা প্রার্থনার ভেতর দিয়ে আমাদের মনের ইচ্ছাকে জানাই যেমন আমরা যখন বলি সর্বে সুখিনা ভবন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াহ এই যে উপনিষদের অসাধারণ যে শ্লোক এই শ্লোকের ভেতরে আমরা কি চাইছি সর্বে ভবন্তু সুখিনাহ সর্বে সন্তু নিরাময়াহ সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেত অর্থাৎ সবাই যাতে সুখী হয় সবাই যাতে রোগমুক্ত হয় এবং আমরা যেন তাই দেখতে পাই সেইটি সর্বত্র দেখতে পাই কোনটি যা হচ্ছে ভদ্রাণী যা সুন্দর যা অস্পিশাস এবং কোথাও যেন কারুর কোনো রকম দুঃখ আমরা না দেখি এই যে চারটি কথা ভবন্তু সুখিনাহ সান্তু নিরাময়াহ ভদ্রাণী পশ্যন্তু আর মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেত এই যে চারটি এই চারটি বিষয় তো সত্য আমরা শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে এটি জেনেই নিতে পারি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভেতরের প্রেরণাকে আমাদের ভেতরের প্রত্যেকটি স্পন্দনকে এই দিকে প্রয়োগ করতে গেলে এই প্রার্থনার প্রয়োজন এই প্রার্থনা যতবার আমরা উচ্চারণ করব ততবার অভ্যাস এবং নিরন্তর স্মরণের বিষয়টি আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত অধ্যাত্ম পথের পথিকদের ক্ষেত্রে এই প্রার্থনা একটা অত্যন্ত সহায়ক বিষয় হয়েছে তাই এরকম একটি প্রার্থনা যুগলদা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সে প্রার্থনা কিসের জন্যে প্রার্থনাটি হচ্ছে অফারিং অফ দ্য বিল আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে যাতে আমরা নিবেদন করতে পারি 
সেই প্রার্থনায় তিনি বলছেন হে ভগবান আমি নিশ্চিতভাবে জানি না এখন আমাকে কি করতে হবে তোমার ইচ্ছা যে কি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই তবু এ কথা একান্তই সত্য যে আমি আন্তরিকভাবে চাই তোমার ইচ্ছা এবং শুধু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আমার ইচ্ছা শক্তিকে আমি চির জাগ্রত এবং সদা প্রস্তুত রেখেছি যাতে তা যে কোনো রূপেই হোক না কেন শুধু তোমার ইচ্ছাকেই পূর্ণ করে তুমি আমার ইচ্ছার দিশারি হয়ে তাকে নির্ভুল দিশা দেখাও আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার অনুবর্তী করে তোল এমনকি আমার অগোচরেও যতক্ষণ আমি তোমার ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষ একান্ততায় উপলব্ধি করতে না পারি আমি যেন এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকি যে তাকে আমার কামনা বা অহংজাত স্পন্দনের চরিতার্থতার কাজে ব্যবহার করব না বরং তোমার ইচ্ছা শক্তিকে প্রয়োগকালে প্রাপ্ত আলোকের ভেতরে যা সর্বোত্তম সেই উদ্ভাসের মধ্যেই আমি গ্রহণ করব আমার ইচ্ছা শক্তিকে আমি তোমার স্পর্শের কাছে নমনীয় রেখে প্রার্থনা ঋদ্ধ নিরবতায় অপেক্ষা করব তোমার প্রসাদ লাভের আমার আধার তোমার আদেশ লাভের জন্য প্রস্তুত একমাত্র যার অভাব রয়েছে আমার তা হল সত্য জ্ঞান আমার এই অভাব তুমি পূর্ণ করো এবং আমার এই অজ্ঞানতার মধ্যেও আমাকে তোমার জ্ঞান ও তোমার ইচ্ছানুসারী পথের নির্দেশ প্রদান কর যাতে ভবিষ্যতে আমি দেখতে পাই কিভাবে তুমি আমাকে দিশা দেখিয়েছিলে এটি হচ্ছে যুগলদার কাছ থেকে পাওয়া ভগবানের কাছে আমাদের যে ব্যক্তি ইচ্ছা তার নিবেদনের একটি অসামান্য প্রার্থনা ঠিক এই রকম ভাবে এই রকম মনোভাব নিয়ে এই রকম আচরণ নিয়ে যদি আমরা ধীরে ধীরে সাধক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি তবেই ওই ব্যক্তি ইচ্ছাকে বিজয়ের ভেতর দিয়ে দিব্য ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন হবে ভগবানের প্রত্যেকটি মানে সাধক নিজে তার প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদনের আগে অনবচ্ছিন্নভাবে এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে করে যাবেন এবং এরকম আচরণকে বিন্দুমাত্র হ্রাস পেতে দিতে দেওয়া চলবে না একেবারে দৃঢ়ভাবে এই প্রার্থনা এবং প্রার্থনার ভেতর দিয়ে যা যা বলা হলো এই সমস্তকে ধরে রাখতে হবে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের রূপায়নের সময়ে তার আগে তার পরে তার সময়ে বিন্দুমাত্র এই স্পিরিট থেকে কমে আসা যাবে না যদি এটা করা যায় তাহলে খুব ধীরে কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে তিনি দেখবেন তার সামনের সমস্ত আবরণ সরে যাচ্ছে তার চেতনা ক্রমেই স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে ফলে সাধক কি করবেন ভগবানের ইচ্ছাকে ক্রমশই আরও বেশি আরও বেশি আরও বেশি পরিষ্কার করে দেখতে পাবেন এবং নিশ্চিততরভাবে সেই বোধ লাভ করতে সক্ষম হবেন এই রকম একটি আশ্বাস আমরা যুগলদার কাছ থেকে পাচ্ছি যুগলদা বলছেন এই যে সাধনা দিব্য ইচ্ছাকে চিনে নেওয়ার এই যে সাধনা এটি ধাপে ধাপে একজন সাধক এই পথে ক্রমশ এগোবেন ফাইনাল স্টেজ কি হবে ওই সেই মায়ের কথা টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন 
ফাইনাল স্টেজ হবে সম্পূর্ণ রূপে সাধকের ইচ্ছা দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যাবে দিব্য ইচ্ছা বলে আর কিছু থাকবে না এই সাধকের ইচ্ছা বলে আর কিছু থাকবে না সমস্তটাই দিব্য ইচ্ছায় রূপান্তরিত হবে আমরা একটা তুলনা হিসেবে নিতে পারি যে যে কোনো দ্রবণ মনে করা যাক জলে আমরা চিনি গুলছি চিনি দ্রবীভূত হওয়ার আগে জলের আস্বাদ কিরকম ছিল জলের আস্বাদ জল ছিল আস্বাদহীন এইবারে যখন চিনি তাতে দ্রবীভূত হয়ে গেল তখন জলের আস্বাদ কিরকম হল চিনির আস্বাদের মতো যে পাত্রে জল রাখা রয়েছে সেই পাত্রের যে কোনো এক জায়গা থেকে যদি জল নিয়ে আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহলে আমরা চিনির আস্বাদ পাব সেখানে আর জলের ওই যে আস্বাদহীনতা সেইটি থাকবে না অর্থাৎ তার যে গুণগত বৈশিষ্ট্য সেটি রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু কোনটি রূপান্তরিত হয়নি না তার যে অ্যাপ্যারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাপিয়ারেন্স প্রতীয়মানতা সে যে জল স্বচ্ছ বর্ণহীন তরল ছিল সেই রকমই রয়েছে কিন্তু বদলে গেছে যেটা সেটা হচ্ছে তার অন্তর্গত প্রকৃতি ঠিক সেই রকম যখন এই সাধনার ভেতর দিয়ে সাধকের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিলে যাবে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তখন বাইরের দিক থেকে সেটি হয়তো সাধকের ইচ্ছাই থাকবে কিন্তু তার গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে সাধকের ইচ্ছায় অতএব এইটি হচ্ছে চূড়ান্ত স্তর শ্রী অরবিন্দ সিন্থেসিস অফ যোগে কতগুলি কথা বলেছেন যেগুলি যুগলদা এখানে উদ্ধার করছেন প্রথম বলছেন ইভেন বিফোর দ্য হায়েস্ট অ্যাপ্রোচ টু আইডেন্টিটি ইজ অ্যাচিভড সামথিং অফ দ্য সুপ্রিম উইল ক্যান ম্যানিফেস্ট ইন আস মানে এই যে চূড়ান্ত অবস্থা সেই পর্যন্ত পৌঁছত পৌঁছনোর জন্যে যে দীর্ঘ সময় এবং ধীরে ধীরে রূপান্তরের প্রয়োজন সেটি তো আছেই কিন্তু এই পথে যে সাধক রয়েছেন সেটি সাধক বুঝতে পারবেন কিভাবে কতকগুলো লক্ষণের ভেতর দিয়ে এক নম্বর অ্যান ইম্প্যারেটিভ ইম্পালশন আ গড ড্রিভেন অ্যাকশন উইদ এন অ্যাক্ট বা স্পন্টেনিয়াস স্পন্টেনিয়াস সেলফ ডিটারমাইনিং ফোর্স but a fuller knowledge of meaning and aim arises only afterwards prothom je lokkhon e je amader offering of the self will nirantar oi prarthonar bhetor diye amader bhetorer ekta preronar moddhe diye etike nirantar egi niye jawa tar prothom ebong tar sei bhabe jokhon amra kaj korchi tar prothom lokkhon jeta darabe সেটা হচ্ছে আমার ভেতর থেকে একটা অবশ্য পালনীয় প্রবল কর্ম প্রেরণা সেটি আসবে ইম্প্যারেটিভ ইম্পালশন করতেই হবে এরকম একটা প্রেরণা আসবে সেই প্রেরণাটা কীরকম সেটি হচ্ছে আ গড ড্রিভন অ্যাকশন মানে সেই প্রেরণার ভেতরে যেন আমাকে 
ভগবান চালিত করছেন সেই দিকে সেই রকম এবং তার একটা শক্তি থাকবে সে শক্তিটি কি রকম স্বতঃস্ফূর্ত এবং শত নির্দিষ্ট অর্থাৎ নিজেই একটি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই যে অবশ্য পালনীয় দিব্য নিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ত এবং শত নির্দিষ্ট শক্তি আমাকে একটা কাজের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে এই অনুভব আমার ভেতরে আসবে তখন আর ওই ভাবনা চিন্তা করতে হবে না যে এটা কি ঠিক হচ্ছে এটা কি ভুল হচ্ছে এই ঠিক ভুলের বিষয়টি একেবারে শত নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এটি হচ্ছে প্রথম লক্ষণ দ্বিতীয় লক্ষণ কি চারটি লক্ষণ এখানে যুগলদা শ্রী অরবিন্দের লেখা থেকে আমাদের তুলে দিয়ে তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে দি ইম্পালস টু অ্যাকশন মে কাম রাদ ইন দ্য হার্ট অ্যান্ড বডি দ্যান ইন দ্য মাইন্ড হিয়ার অ্যান্ড ইফেক্টিভ সাইট এন্টার্স ইন বাট দ্য কমপ্লিট অ্যান্ড এক্স্যাক্ট নলেজ ইজ স্টিল ডেফার্ড অ্যান্ড কামস ইফ এট ওল লেটার তাহলে প্রথমে আমরা লক্ষ্য করব যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত শত নির্দিষ্ট শক্তি যেন আমাদের ভেতরে একটা অবশ্য পালনীয় কর্মপ্রেরণা তৈরি করল এবং সেইটি আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিল একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে যে কোনো একটি বিশেষ অকেশন একটি বিশেষ সময়ে কোনো একটা বিশেষ যেমন মনে করা যেতে পারে শ্রী অরবিন্দের সার্ধ শতবর্ষ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আমার নিজের ভেতরেই এরকম একটা ইচ্ছা জেগে উঠল আগে কখনো জাগেনি হঠাৎই জেগে উঠল এরকম একটা কোনো ইচ্ছা যে আচ্ছা শ্রী অরবিন্দের যে লিরিক্যাল পোয়েমসগুলো রয়েছে কমপ্লিট কালেকশন অফ কালেক্টেড পোয়েমসের যে লিরিক্যাল পোয়েমসগুলো রয়েছে সেই পোয়েমসগুলো আমি এই সার্ধ শতবর্ষের এক বছরের ভেতরে আমি পড়ব এর আগে অনেকবার বিভিন্ন সময়ে শ্রী অরবিন্দের অনেক বই পড়বার কথা মনে হয়েছে এটি আমি একেবারেই উদাহরণ হিসেবে বলছি যে হঠাৎই মনে হলো লিরিক্যাল পোয়েমসগুলো পড়ব এবং দেখা গেল একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান করে এক বছরের ভেতরে লিরিক্যাল পোয়েমস হিসেবে যে পোয়েমগুলোকে নির্দিষ্ট করা আছে যে কবিতাগুলি কি নির্দিষ্ট করা আছে সেগুলোকে আমি পাঠ করেছি বা সনেটস যেগুলো সেগুলোকে আমি পাঠ এরকম এরকম বিভিন্ন রকম হতে পারে এটি হয়ে গেল এখন এটা কিন্তু খুব ভেবে চিনতে ঠিক করা নয় হঠাৎই এটা এমন নয় যে একটা কোনো প্রতিষ্ঠান বা একটা কেউ বলে দিয়েছেন এইটা করো এই বই প্রকাশিত হবে ইত্যাদি একেবারেই নয় সম্পূর্ণ নিজের ভেতরকার একটা প্রেরণা কিন্তু এর মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে ছিল একটা শত নির্দিষ্ট শক্তি ছিল যিনি আলটিমেটলি এটা করে উঠতে পারলেন কারণ তার মনেই হয়নি কখনো যে তার যে মোটামুটি কবিতা পড়বার যে অভিজ্ঞতা কবিতার প্রতি আকর্ষণের যে জায়গা সেই সাপেক্ষে এই যে বিরাট কাজটি এটি করা অসম্ভব ছিল কিন্তু ওই একটা স্বতঃস্ফূর্ততা এবং একটা শক্তির শত নির্দিষ্ট দিশারি হয়ে ওঠা এর ভেতর দিয়ে তিনি যেন এই কাজটিকে একটা অবশ্য পালনীয় কর্মপ্রেরণা হিসেবে নিজের ভেতরে নিলেন এটা আমি একটা উদাহরণ দিলাম এটা খুব অজস্র উদাহরণ হয় পারিবারিক ক্ষেত্রে হয় সামাজিক ক্ষেত্রে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই ধরনের কাজের একটা একটা ইয়ে হয় এটা কেবল একটা উদাহরণ দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে সম্ভাবনার কথা আমরা এই মাত্র পড়লুম সেটি হচ্ছে যে সাধারণত 
আমাদের যে কোনো কাজের পরিকল্পনা আমাদের যা জীবন তাতে মাথায় আসে অর্থাৎ মনে আমরা প্রথম সেটিকে পাই কিন্তু কিন্তু এখানে দেখা গেল অর্থাৎ প্রথম আমাদের মাথায় আসে ব্যাপারটা হ্যাঁ এটা করতে হবে কিন্তু এখানে দেখা গেল এই যে যে কোনো কাজের প্রেরণা সেটা হঠাৎই আমাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে বলছেন রাদার ইন দ্য হার্ট অ্যান্ড বডি দ্যান ইন দ্য মাইন্ড হৃদয় এবং শরীরের ভেতর থেকে উৎসারিত হয়ে উঠছে ঠিক মন থেকে মস্তিষ্ক থেকে নয় এই যে এই যে একটা এই যে একটা চেঞ্জ ইন সেন্টার অর্থাৎ এটা যেন একেবারে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে এবং আরেকটা মজার জায়গা এখানে অ্যান্ড ইফেক্টিভ সাইট এন্টার্স ইন কোনো একটা দৃষ্টি যেন আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে করে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে এ সম্পর্কে আমি আগে থাকতে ভাবিনি ভেবে চিনতে পরিকল্পনা করে আমরা করিনি হঠাৎই এটা একটা এটা একটা এটা একটা হয়ে গেছে ভেতর থেকে যেন চলে এসেছে এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আমরা যখন সুপ্রিম উইল তার ম্যানিফেস্টেশনকে দেখছি তখন এরকম একটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার ভেতরে থাকে তৃতীয় আরেক রকমভাবে হতে পারে দ্য ডিভাইন উইল মে ডিসেন্ড টু অ্যাজ এ লিউমিনাস সিঙ্গল কমান্ড একেবারে একটা ভীষণ উজ্জ্বল একটা আদেশের মতন তা আমাদের ভেতরে চলে তাকে মানতেই হবে শ্রী অরবিন্দের ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি or a total perception or a continuous current of perception of what is to be done into the will or into the thought or as a direction from above spontaneously fulfilled by the low members eta aro agroshor jana hoyechen tader khetre je obohitir ekta প্রবাহ যেন চলছে এবং সেটা শুধুমাত্র চেতনার একটি কেন্দ্রে নয় সমস্ত কেন্দ্র দিয়েই সেটি গৃহীত হচ্ছে এবং তা আমাদের সন্দীপ্ত করতে করতে চলে আসছে তো এই হল চারটি বৈশিষ্ট্য যে আমরা যখন ওই অফারিং অফ দ্য বিল তার প্রাথমিক স্তরে আছি তখন এইভাবে ধীরে 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 সেটি অগ্রসর হতে পারে অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট যুগলদা বলছেন অ্যাট লাস্ট ওয়েলকাম দ্য লাস্ট স্টেজ অফ স্পিরিচুয়াল ফুলফিলমেন্ট ওয়েন দি সাধক রাইভ স্যাট এই জায়গাটিতে তিনি লাইফ ডিভাইনের দুটি অংশ থেকে তুলছেন বলছেন এইভাবে যখন সাধক চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবেন তখন ব্যাপারটা কীরকম হবে বলছেন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন পৌঁছবেন বলে তখনই একজন সাধক পৌঁছবেন যখন তিনি এমন একটি চেতনাতে নীত হয়েছেন রাইফস এট কনশিয়াসনেস in which one feels the force or presence acting within and moving or governing all the actions and the personal will is entirely surrendered or identified with that greater truth will ulchen sadhok chetonar emon ek sandipto stare eshe pouchechen যেখানে তিনি অনুভব করছেন যে তার ভেতরে একটা শক্তি অথবা একটি উপস্থিতি রয়েছে এবং যিনি সাধককে পরিচালিত করছেন এমনকি তাকে মুভ করাচ্ছেন 
চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অল দি অ্যাকশনস অ্যান্ড দ্য পার্সোনাল উইল ইজ এন্টায়ারলি সারেন্ডার্ড সমস্ত রকম ব্যক্তি ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হয়ে গেছে অথবা মিলে গেছে সেই মহত্তর ট্রুথউেল সত্য ইচ্ছার সঙ্গে তখন আর সাধকের নিজস্ব ইচ্ছে বলে কিচ্ছু নেই সবটাই ভগবানের ইচ্ছে হয়ে গেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি অসাধারণ কথা আছে তিনি বলছেন যে আমি যে সব কথাগুলো বলি এগুলো আসলে আমি বলি না এগুলো আমার ভেতর থেকে মা রাস ঠেলে দেন এই যে রাস ঠেলে দেন এটি একটি প্রাচীন কথা মানে আগেকার দিনে যখন ওই ধান ওঠার পরে সেই ধান মাপা হতো তখন ওই ধানের রাশিকে ঠেলে দিতে হতো সেগুলো ওই মেজরিং পটটার ভেতরে গিয়ে পড়ত ওই যে রাস ঠেলে দেওয়া ধানের রাশিকে ঠেলে দেওয়া ওই কাজটা আসলে যিনি পুশ করছেন তিনি ধানটাকে মুভ করাচ্ছেন কিন্তু ধানের এত বিরাট ইয়ে থাকতো যে কে রাস ঠেলছে সেটা বোঝা যেত না অনেক সময় তো সেই রাস ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ আমি কিছু করছি না যা বলবার মাই আমার ভেতর দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন এটি গেল একটি জায়গা থেকে তিনি বলছেন আর বলছেন দি অ্যাকশন অফ দ্য পার্সন ইজ দেন দি অ্যাকশন অফ ঈশ্বর ইন দ্য পার্সন অফ দি ওয়ান ইন দ্য মেনি অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি নো রিজন ফর সেপারেটিভ অ্যাসারশন অফ সেলফ উইল বলছেন তখন এই যে অ্যাকশন এই যে কাজ যে কাজটি যে কাজ সাধকের ভেতর দিয়ে সম্পাদিত হচ্ছে সম্পন্ন হচ্ছে সেই কাজ হচ্ছেন কি অ্যাকশন অফ দ্য পার্সন ইজ দেন দি অ্যাকশন অফ ঈশ্বর ইন দ্য পার্সন সেটি আসলে ভগবানের কাজ যিনি ঈশ্বর হিসেবে সেই ব্যক্তির অন্তরে আসীন এটা তার কাজ যিনি এক কিন্তু অনেকের ভেতর দিয়ে তিনি কাজ করছেন এবং দে ক্যান বি নো রিজন ফর সেপারেটিভ অ্যাসারশন অফ সেলফ উইল এখানে যিনি কাজ করছেন তার ব্যক্তি ইচ্ছার কোনো রকম ভূমিকাই নেই যোগদা বলছেন এইভাবে এই যে দীর্ঘ সাধনা কিসের সাধনা কংকোয়েস্ট অফ দ্য সেলফ উইল অ্যান্ড দি এনথ্রোনমেন্ট অফ দ্য ডিভাইন উইল সেই যে দীর্ঘ সাধনার তার পথ পরিক্রমা এইভাবে চলে এবং এইভাবে চলতে চলতেই ধীরে ধীরে কংফেস্ট অফ দ্য সেলফ উইল অ্যান্ড দ্য এনথ্রোনমেন্ট অফ দ্য ডিভাইন উইল ঘটে ওঠে কিন্তু একেবারে এই সাধনার একেবারে প্রথম দিকেও সেটি অভ্যাস করতে হবে খুব সুনির্দিষ্ট অনুপুঙ্খতার ভেতর দিয়ে এবং যদি সেটিকে এই সুনির্দিষ্ট অনুপুঙ্খতার ভেতর দিয়ে এই সাধনাকে অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে এটি নিজেই একটি অপূর্ব কাজ এমন একটি কাজ যার ভেতর দিয়ে দিব্য মাধুর্যের সঞ্চার ঘটবে এই রকম একটি কাজ হিসেবে এটি আমাদের কাছে ক্রমশ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে যোগদা বলছেন ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডেসক্রাইব দ্য পিস অ্যান্ড ডি লাইট দ্যাট ফিলস দি সাধক দ্যাট ফিলস দি লাইফ অফ এ সাধক হু মেক সিনসিয়ার এফার্ট টু অ্যাবডিকেট হিজ সেলফ ওয়েল ইন অল ইটস র্যামিফিকেশনস অ্যান্ড অ্যাক্ট অনলি according to the central will which as we have mentioned earlier will be a constant expression of the divine will which in ervetore je shanti ebong je anondo sadhoker hridaye ke purno kore tulbe kon sad ki rokom sadhokke jini ek antorik prayasher bhetor diye 
তাঁরজে সেলফ উইল অর্থাৎ তাঁর যে ব্যক্তি ইচ্ছা তাকে অ্যাপ্লিকেট করবেন ত্যাগ করবেন শুধু ব্যক্তি ইচ্ছাকেই নয় তার যত রকমভাবে শাখা প্রশাখা মেলে তার প্রসার ঘটে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে সে সব কিছুকে তিনি যখন ত্যাগ করবেন এবং শুধুমাত্র সেই কেন্দ্রীয় ইচ্ছা দিব্য ইচ্ছা তার অনুসারে কাজ করবেন যে কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে তিনি নিজেকে ক্রমশ অনুভব করতে থাকবেন কনস্ট্যান্ট এক্সপ্রেশন অফ দি ডিভাইন উইল অর্থাৎ ওই সেন্ট্রাল উইল ইজ বেসিক্যালি আ কনস্ট্যান্ট এক্সপ্রেশন অফ দি ডিভাইন উইল সব শেষে মায়ের উনিশশো পঞ্চাশ একান্ন সালের প্রশ্নোত্তরের একটি অংশ উদ্ধার করছেন যুগলদা আই মে ঠেল ইউ ফ্রম মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট দেয়ার ইজ নথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মো ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ বিগিন মেকিং দিস এফার্ট ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট এভরিথিং বিকমস সো ইন্টারেস্টিং দ্য লিস্ট লিটল থিং দ্য লিস্ট ক্যাজুয়াল মিটিং the least word exchanged everything is full of life and interest my kach theke sposhto ashwas paoa jacche byaktigoto obhiggota theke ma bolchen ei prithibite er theke akorshoniyo ar kichchu nei jodi ei prayash আমরা নিজেদের ভেতরে চালু করতে পারি এই প্রয়াস যদি আমরা নিজেদের ভেতরে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে পারি এইভাবে যদি আমরা প্রয়াসই হই তাহলে সমস্ত কিছুই অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তার কারণ একেবারে সাধারণ কাজটুকুও যে কাজটা আমাদের নিত্যকর্ম তাও প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদনের আগে যদি আমি ওই প্রার্থনা নিয়ে কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই তাহলে আমরা অনুভব করব সেটি নিতান্তই নিত্য কর্ম হওয়া সত্ত্বেও তা অসম্ভব আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে কারণ সে একই কাজ যা আমরা প্রত্যেক দিন করি প্রতিদিন তার ভেতর দিয়ে দিব্য ইচ্ছার রূপায়নকে আমরা একটু একটু করে দেখতে পাব অত্যন্ত ছোট ছোট কাজ খুব সাধারণ কাজ ঘর ঘরদোর পরিষ্কার করা নিয়মিতভাবে যে কাজ আমরা করে থাকি দোকান করা বাজার করা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ দ্য লিস্ট ক্যাজুয়াল মিটিং সাধারণভাবে আরেকজন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা রাস্তায় ঘাটে দেখা হলে যেভাবে আমরা বলি কি মশাই ভালো আছেন দ্য লিস্ট ওয়ার্ড এক্সচেঞ্জড অল্প হয়তো অনেক দিন পরে একজনের সঙ্গে সামান্য কিছু কথা হলো এভরিথিং ইজ ফুল অফ লাইফ অ্যান্ড ইন্টারেস্ট প্রত্যেকটি প্রাণোচ্ছল এবং আগ্রহ উদ্রেককারী হয়ে উঠবে এই প্রত্যেকটি স্তরের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা নিজেদের রূপান্তরের পদতরের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব পূর্ণ যোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হচ্ছে এই অভ্যাস যার ভেতর দিয়ে কংক্রেস্ট অফ দ্য সেলফ উইল সেলফ উইল অ্যান্ড এনথ্রনমেন্ট অফ দি ডিভাইন উইল ঘটে ওঠে আজকে আমরা আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি এই সঙ্গে এই অধ্যায়টিও শেষ হলো অর্থাৎ এই যে সপ্তদশ অধ্যায় এটিও শেষ হলো পরের দিন আমরা অষ্টাদশ অধ্যায় যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি অন উইল পাওয়ার ইন সাধনা এই অধ্যায়টি পাঠ এবং আলোচনাতে আমরা প্রবেশ করব অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি আমাদের ভেতরে যে ইচ্ছা শক্তি ক্রিয়াশীল সাধনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এইটি নিয়ে আমরা পরের দিনের আলোচনা শুরু করব যারা সঙ্গে রয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আগামী শনিবার আমরা আবার মিলিত হব নমস্কার ধন্যবাদ